Hallo und herzlich willkommen zu einem weiteren Video. Ihr habt es bereits im Titel gelesen. Ich verabschiede mich von dem schönen und wirklich treuen Begleiter Samsung Galaxy Note 20 Ultra. Es war ein sehr, sehr schönes Gerät. Wir haben hier folgendes Setup. Hier haben wir das Sony Xperia 5 Mark II. Das Note 20 Ultra, wie bereits erwähnt, ein Pluszeichen. Das heißt, wir werden irgendwas kombinieren. Und das da ist mein neues Gerät. Was also ist passiert in den letzten Tagen und Wochen? Ich habe ja dieses, ich sag mal, wirklich sehr, sehr gute Gerät genutzt. Und ich habe mich in das Einhandgefühl oder ein, ja, in die Einhandbedienung und in das Inhandgefühl verliebt, wirklich. Ihr wisst es bereits, mein Daumen kommt ja an den Ringfinger. Und dieses Gerät ist halt wirklich sehr schmal und liegt super. Dieses Gerät ist sehr schmal und liegt super in der Hand, so dass ich es einfach sehr, sehr gerne in der Hand habe. Und der langgezogene Formfaktor ist auch ja, begünstigt, ist, dieses Gerät mit einer Hand zu bedienen. Allerdings, was dann ein Negativpunkt dieser, dieser ich sag mal, geringen Breite ist, also dadurch, dass das Gerät so schmal ist, der, der Negativpunkt ist einfach nur, dass, wenn man sich ein Video anschaut, ne, Öffnen wir jetzt einfach mal, ja, sagen wir mal hier, natürlich die Lautstärke runter und ihr seht, das bereit ist einfach die Höhe. Ne? Die Videos sind einfach nicht so hoch genug und das, ja, das engt mich dann ein, das ist einfach zu klein für mich dann. Das macht dann keinen Spaß. So, wie sieht es bzw. wie sah es beim Note 20 Ultra aus? Das ist ja ein ziemlich breites Gerät, verglichen zum Xperia. Allerdings ist es immer noch für seine, für seine Display-Diagonale ein sehr, sehr kompaktes Gerät, muss man wirklich so sagen. Aber nachdem ich das Xperia in der Hand halte und meinen Daumen nicht den Ringfinger berührt, ähm, ja, erscheint es oder erschien es mir einfach nur als zu breit. Ähm, der Formfaktor ist einfach nicht so gut wie beim Xperia. Allerdings ist der riesige Pluspunkt natürlich hier bei dem Gerät das Betrachten von Videos. Ja, hier hat man halt ein sehr, sehr geiles Erlebnis, einfach dadurch, dass es so hoch ist. Ja, es macht einfach Spaß, Videos auf diesem Gerät anzuschauen. Und dann habe ich mir gedacht, hier, warum kombinierst du nicht einfach den genialen Formfaktor des Xperias mit dem genialen Filmerlebnis. Und was gibt es da für eine Auswahl? Nicht viel. Vielleicht wisst ihr es bereits, aber tada, zack. Es kann sich nur um das Galaxy Z Fold 2 handeln. Denn, schaut mal her. Ihr wisst alle bereits, dass das ein sehr, sehr ziemlich schmaler ja, Aufbau ist. Ein, wie beim Xperia quasi, verglichen damit ziemlich schmal und hoch gebaut, also ein längliches Format, was ziemlich gut in der Hand liegt, im Zuklappenzustand. Und ihr seht es, mein Daumen berührt den Ringfinger. Und mit diesem Display kann man einfach, wenn ich es jetzt mal entsperre, na, das ist der Vorführeffekt gewesen. Normalerweise funktioniert er besser. Und mit dem Daumen kommt man einfach überall ran und man kann so Sachen abarbeiten wie jetzt Nachrichten angucken, WhatsApp-Nachrichten beantworten, schreiben, E-Mails durchlesen oder beantworten. ist wirklich alles problemlos, problemlos möglich. Und lasst euch bitte nicht von diesem schmalen Frontdisplay hier abschrecken. Auf Videos wirklich sieht es viel, viel schlimmer aus als in Realität. In der Benutzung ist es wirklich gar nicht so schlimm, wie es über diese Videos rüberkommt. Also... Ich habe mir auch vor, äh, vorher immer gedacht, ach du meine Güte, das ist viel zu schmal, wie soll man es dann benutzen? Ja, stimmt auch, die Tastatur ist wirklich schmal, aber da benutzt einfach die Swipe-Eingabemethode und gut ist. Und ähm, an sich reicht dieses Front-Display wirklich aus. So, und wenn man dann mal ein Filmerlebnis haben will, ne, wenn wir beispielsweise auf YouTube unterwegs sind, wir machen es natürlich ein bisschen leiser. So. Jetzt haben wir eigentlich ein ziemlich ähnliches Setup wie das Xperia. Also es ist nicht so hoch und es engt einen ein. Allerdings haben wir jetzt die Möglichkeit, na ihr seht das, so schaut es hier aus. Nicht wirklich prickelnd, aber 
Tada! Wir gehen in den Fullscreen und jetzt guckt euch dieses Erlebnis mal an. Hier. Einfach nur genial. Selbst so ist es immer noch ein gutes Erlebnis, aber so ist es einfach nur der Knüller. Und ja, das ist jetzt mein neues Hauptgerät. Na, so, das ist mein neues Hauptgerät. Wie gesagt, die beiden anderen Geräte kommen weg, die werden verkauft. Und jetzt werde ich erstmal eine schöne Zeit mit dem Galaxy Z Fold 2 haben. So viel von diesem Video und einem kleinen Update zu meinem Gerät. Vielen Dank fürs Zusehen, bis zum nächsten Video, macht es gut und tschüss.